Hallelujah. The Holy Spirit der Heilige Geist is the Spirit of God. ist der Geist Gottes. The Holy Spirit is where healing power comes from. Der Heilige Geist ist der, von dem die Heilungskraft hervorkommt. I'm not the healer. Ich bin nicht der Heiler. I'm just a person. Ich bin nur eine Person. Person like you. Eine Person wie jeder andere auch. Person like your neighbor. Eine Person wie du und dein Nachbar zum Beispiel. But when the Holy Spirit lives in a person. Aber wenn der Heilige Geist in einer Person lebt and the Holy Spirit lives in every person that believes in Jesus Christ. Und der Heilige Geist lebt in jedem, der glaubt, dass Jesus Christus der Herr ist. The Holy Spirit lives in us. Der Heilige Geist lebt in uns. And he works through us. Und er wirkt durch uns. And one of the things that he will do und eine der Dinge, die er tun würde, is he will heal those that are sick. Ist, dass er die Kranken heilt. Jesus said, Jesus sagte, the works that I do, die Werke, die ich tue, you'll do also. Werdet auch ihr tun. Every believer, jeder Gläubige, can do the same works that Jesus did. Kann dieselben Werke tun, die Jesus auch tat. That's what the Bible teaches. Das ist es, was die Bibel lehrt. I'm a good news preacher. Ich bin ein gute Nachrichtenprediger. I believe that this is the absolute truth. Ich glaube, dass die Bibel die absolute Wahrheit ist. When God says it, wenn Gott es sagt, I believe it. Dann glaube ich es. And that settles it. Und das macht's. Um, settles ja, das, it for me. Das macht's fest. It'll settle it for you. Für mich und für euch. This Bible is the absolute truth. Die Bibel ist die absolute Wahrheit. Before I get into the message, und bevor ich in die Botschaft reingehe, I want to also pray. Möchte ich auch beten. Father, I pray in the name of Jesus. Vater, ich bete in dem Namen Jesus. That you would speak through me tonight. Dass du heute Abend hier durch mich sprichst. Father, you know the people that are here. Vater, du kennst die Menschen, die hier sind. You know everything about their life. Du weißt alles über ihr Leben. You know the questions that they have. Du kennst auch alle Fragen, die sie haben. You know the problems that they have. Du kennst die Probleme, die sie haben. And Father, you are the Father of love. You're the Father of answers. Und Vater, du bist der Vater der Liebe und der Vater der Antworten. And I pray, Father. Und Vater, ich bete, that you will love your word through me tonight. Dass du dein Wort heute durch mich liebst. Speak into the hearts. Dass du sie in die Herzen hineinsprichst. Of each and every person. Von jeder einzelnen Person hier. I pray that you change our lives. Ich bete, dass du unsere Leben veränderst. That no person leaves the way they came dass keine Person hier wieder rausgeht, so wie sie kam. And I believe for that. Und dafür glaube ich. And we believe for that together. Und dafür glauben wir zusammen. And Father, I pray, Und Vater, ich bete, that if there would be any person here, dass wenn hier irgendjemand ist, that maybe doesn't know you in a personal way, der dich vielleicht noch nicht auf persönliche Art und Weise kennt, that you would reveal yourself unto them tonight. Dass du dich heute Ihnen offenbarst. I pray for any person here that needs healing in their body. Ich bete für jemand, der Heilung braucht, dass er sie empfängt. That you would speak, Father. Dass du sprichst, Vater. That you would move, Father, in their lives. Dass du dich bewegst in ihren Leben. And that your healing power would release. Und dass deine Heilungskraft sich freisetzt. Sickness out. Und die Krankheit geht raus. Healing power in. Heilungskraft geht rein. And I believe for that. Und dafür glaube ich. And we believe for that together. Und wir glauben das zusammen. In Jesus name we pray. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. I want to begin with a passage of scripture that changed my life. Ich möchte mit einer Schriftstelle beginnen, die mein Leben total verändert hat. I received the Lord Jesus as as my savior when I was seven years old. Ich habe den Herrn Jesus als meinen persönlichen Erretter empfangen, als ich sieben Jahre alt war. I received what the Bible calls being born again. Ich habe damals empfangen, was die Bibel nennt, von neuem geboren zu werden. There was a man by the name of Nicodemus in the Bible. 
In der Bibel war ein Mann mit Namen Nikodemus. He was a religious man. Und er war ein religiöser Mann. He prayed seven times a day. Er hat siebenmal am Tag gebetet. He did all of these good things. Er hat alle diese guten Werke getan. And then one night the Bible says that he came to Jesus. Und dann sagt die Bibel, dass er eines Nachts zu Jesus kam. And he asked Jesus, you know, how can you do these miracles? Und er fragte Jesus, wie kannst du all diese Wunder tun? Die What is this that you're teaching? Was ist das, was du lehrst? Jesus said to Nicodemus, a religious man. Und Jesus sagte zu Nikodemus, diesem religiösen Mann. Nicodemus, you must be born again. Nikodemus, du musst von neuem geboren werden. The born again experience und dieses Erlebnis von neuem geboren zu werden is the time that a person says i believe in jesus christ as my savior es ist diese zeit wo eine person sagt jesus christus ich empfange dich als meinen retter und herrn it's actually a birth es ist tatsächlich eine Geburt. Just like we were born into this world through our mothers. Genauso wie wir in diese Welt durch unsere Mütter hineingeboren wurden. There's a spiritual birth. Gibt es auch eine geistliche Geburt. The Bible says that all have sinned and come short of God's presence, his glory. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch ähm, die Herrlichkeit Gottes verloren hat. But you know what? Aber wisst ihr was? God is a loving God. Gott ist ein liebender Gott. And God wants relationship with man. Und Gott möchte Beziehung und Gemeinschaft leben mit den Menschen. He's a righteous God. He's a holy God. Er ist ein gerechter und ein heiliger Gott. And from the first man on und vom ersten Menschen an sin came into the world. kam die Sünde auf die Welt. A sin nature imparted into man's spirit. Eine Sündennatur, die in den menschlichen Geist hineinkam. And this brought a separation between God and man. Und das brachte die Trennung zwischen Gott und dem Menschen. No man could fix this problem. Und kein Mensch konnte dieses Problem wieder beheben. Because nobody could live a good enough life. Weil niemand ein, ein Leben führen konnte, was gut genug so gewesen wäre. So many people they through religion they try to live a good life, live a good life and Someday I'll be right with God. Und so viele Menschen haben versucht, auf religiösen Wegen ein gottgefälliges Leben zu leben, haben alle Werke versucht und dachten, irgendwann komme ich dann in einen gerechten Stand vor Gott. But the problem is, Aber das Problem dabei nobody ist, can do enough good. niemand kann wirklich genug Gutes tun. Because no matter how much good we try to do, there's always imperfections. Denn egal wie sehr wir uns auch anstrengen, Gutes zu tun, wird immer Unvollkommenheit bleiben. And so God Fix the problem. Also hat Gott sich selbst dieses Problems angenommen. He came in a physical body. Er kam selbst in einem menschlichen Körper. And that was in the man Jesus. Und das war in diesem Menschen Jesus. And this is the one that I believe in. Und das ist derjenige, an den ich glaube. He is my Lord. Er ist mein Herr. There was a little girl today. Und heute war da ein kleines Mädchen. And she came into our store. Und sie kam in unseren Laden rein. And she was looking where we put Jesus as Lord on the floor. Und sie hat sich da am Boden angeschaut, wo dieses Mosaik mit Jesus ist Herr. And she looked up at her aunt and she said, Jesus is Lord. Und sie hat zu ihrer Tante hochgeschaut und hat gesagt, Jesus ist Herr. And the aunt said, I've never heard her say that. Und die Tante sagte, ich habe sie noch niemals so etwas sagen She hören. Said, It's wonderful to hear this little girl say that. Sie sagte, es ist wundervoll, dieses kleine Mädchen sowas sagen zu hören. And I thought, how awesome. Und ich dachte mir, wow, wie gewaltig. To hear a young little girl say that Jesus is Lord. Ein kleines Mädchen sagen zu hören, Jesus ist der Herr. The aunt said, what does that mean? Und die Tante sagte, was bedeutet das? She saw it in English. Sie hat es auf Englisch gesehen. The daughter, I think she's four years old, said it in English. Und die Tochter, und ich denke, sie ist vier Jahre, sie sagte es auch auf Englisch. And I said, Jesus is the Herr. Und ich sagte ihr, Jesus ist der Herr. Jesus oh. is Lord. She said, oh. Sie sagte, oh. That's wonderful. Das ist wunderbar. Jesus is wonderful. Jesus ist wunderbar. And he came. Und er kam into this earth auf diese Erde in a physical body in einem physischen Körper God in a body 
Gott in einem menschlichen Leib. And he lived a perfect life. Und er hat ein vollkommenes Leben gelebt. Nobody has lived the kind of life that Jesus lived. Niemand hat dieses Leben gelebt, wie Jesus es gelebt hat. And then he hung on a cross. Und dann hing er am Kreuz. Why did he do that? Warum hat er das gemacht? When I was seven years old, I was asking the same questions. Als ich sieben Jahre alt war, habe ich dieselbe Frage gestellt. Why would a man die on a cross such a terrible death? Warum würde denn ein Mann am Kreuz so einen grausigen Tod sterben? What's this all about? Warum geht's da überhaupt? And somebody Wo, shared da? with me. Und jemand hat mir es mitgeteilt. That if I believed in that person Jesus that died on the cross. Dass wenn ich an diese Person Jesus glaube, der am Kreuz für mich starb. I would get a new life. Dann würde ich ein neues Leben bekommen. I would be what the Bible says born again. Ich würde das werden, was die Bibel von neuem geboren nennt. And God himself would come and live in me. Und Gott selbst würde kommen, um in mir zu leben. I prayed a simple prayer. Ich habe ein ganz einfaches Gebet gebetet. I'll give you the same opportunity tonight. Und ich gebe auch euch heute dieselbe Möglichkeit. And I said, Jesus, I believe in you as my Lord. Und ich sagte, Jesus, ich glaube an dich als meinen Herrn. I believe you died for me. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Because you see, when Jesus died on that cross, dann seht ihr, als Jesus an diesem Kreuz starb, he took care of that sin problem that separated man from God. Da hat er sich um dieses Sündenproblems angenommen, das den Mensch von Gott trennte. You say, well, this is a healing service. Und ihr sagt jetzt vielleicht, nun, das ist ja ein Heilungsgottesdienst. Did you know that the reason that sickness came into the world? Wusstet ihr aber, dass der Grund für die Krankheit auf der Welt was because sin came into the world. wegen der Sünde war, die in die Welt kam. Und so, when God took care of the sin problem through Jesus, He took care of the sick problem through Jesus. Also, als Gott sich um das Sündenproblem durch Jesus annahm, hat er sich zur gleichen Zeit um die Krankheiten gekümmert. There is no sickness in heaven. Im Himmel gibt's keine Krankheit. There is no sin in heaven. Und im Himmel gibt's auch keine Sünde. There is no curse in heaven. Es gibt im Himmel keinen Heaven Fluch. Heaven is a blessing place. Hallelujah. Der Himmel ist ein Segensort. It's a place where all is good. Es ist ein Ort, wo alles vollkommen gut ist. But when sin comes in, aber wenn Sünde reinkommt, everything goes kaputt wird alles zerstört. And that's what happened in this earth. Und das ist es, was mit der Erde geschah. When Adam sinned, the whole earth went kaputt. Als Adam sündigte, wurde die Erde zerstört. But God said, I don't want that. Aber Gott sagte, das will ich aber And nicht. I want to fix that problem. Ich will mich um dieses Problem kümmern. And so he began to fix that problem by coming in this earth in a physical body. Also hat er begonnen, sich um dieses Problem zu kümmern, indem er selbst in einem physischen Leib kam auf die Erde. And he died on a cross. Und er starb am Kreuz. And on that cross, the Bible says that he became sin with our sin. Wow. Und die Bibel sagt, dass er am Kreuz mit unserer Sünde zur Sünde wurde. Every bad thing you ever did, Jesus became for you. Alles, was du jemals Schlechtes getan hast, wurde Jesus buchstäblich für dich. And not only did he become all the bad things, und nicht nur wurde er zu all diesen schlechten Dingen, but he became a sin nature. sondern er selbst wurde persönlich zur sündigen Natur. When he hung on the cross, he cried, my God! God, my God, why have you forsaken me? Als er am Kreuz hing, schrie er aus und sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? God had never forsaken him before. Gott hat ihn ja niemals zuvor verlassen gehabt. But because God is a righteous God, he's a holy God, he had to turn his back on Jesus. Aber weil Gott ein heiliger, ein gerechter Gott ist, musste er seinen Rücken Jesus zuwenden. Not because of anything that he had done, but because he took our sin. Nicht wegen irgendetwas, was Jesus getan hat, sondern wegen dem, was Jesus von uns auf sich nahm. He took our sin. Er hat unsere Sünde auf sich he genommen. Took your sin. Er hat deine Sünde auf sich genommen. He died. Er starb. He went to hell, the Bible teaches. Er ging in die Hölle, das lehrt die Bibel. So that we wouldn't go there. So dass wir dort nicht mehr hingehen so müssen. So that we would not be eternally separated from God. So dass wir nicht ewiglich von Gott getrennt sein müssen. And then the great day. 
und dann dieser großartige Tag. This day that we celebrate called Easter, Hallelujah. Dieser Tag, den wir feiern, der Ostern genannt wird. He raised from the dead. Wo er von den Toten auferstand. And from that day forward. Und von diesem Tag an. Man could receive this new birth. Konnte der Mensch diese neue Geburt empfangen. And that's what happened. Und das ist es, was passiert. I hatte. prayed. Ich betete. And I said, Jesus, I believe in you. Und ich sagte, Jesus, ich glaube an dich. And I'm telling you something left. Und ich sage euch, es ist wirklich etwas aus mir herausgegangen. It was that sin that separated me from God. Es war diese Sündennatur, die mich von Gott trennte. And God gave me his righteousness. Und Gott gab mir seine Gerechtigkeit. And then God came to live on the inside. Und dann kam Gott und lebte in meinem Inneren. And I can talk with him as a father. Und ich kann mit ihm jetzt sprechen als meinen Vater. You can talk with him as a father. Und du kannst auch mit ihm sprechen als deinem Vater. Oh, I'm no better than you. I'm just a person. Ich bin nicht besser als ihr. Ich bin nur eine Person. I'm not a god. Ich bin nicht Gott. I'm just a person. Ich bin nur eine Person. But I have a loving God in me. Aber ich habe einen liebenden Gott in you mir. You can have a loving God in you. Und auch ihr könnt einen liebenden Gott you in euch haben. You can experience love for the first time in your life. God is love. Hallelujah. Ihr könnt Liebe zum ersten Mal in eurem Leben wirklich erleben. Gott ist Liebe. In 1 Peter, in 1. Petrus, the second chapter, im zweiten Kapitel, we have a, a powerful passage of scripture. Da haben wir eine kraftvolle Schriftstelle. 1 Peter 2 and verse 24. 1. Petrus 2, Vers 24. And this verse changed my life. Und dieser Vers hat mein Leben verändert. 1. Peter 2, 24. 1. Petrus 2, 24. Thank you, Jesus. Isn't God wonderful? Danke, Jesus. Und ist Gott nicht He's really wunderbar? here with a lot of love tonight. Er ist wirklich hier mit viel Liebe. And we love you. Und wir lieben dich. With this love. Mit dieser Liebe. That's why we have a service like this. Das ist der Grund für einen Gottesdienst wie diesen. We know that God doesn't want you sick. Wir wissen, dass Gott nicht möchte, dass du krank bist. And we know that God wants to have a relationship with you. Und wir wissen, dass Gott eine Beziehung mit dir haben möchte. 1 Peter 2 and verse 24. 1. Petrus 2, Vers 24. It says, who his own self bear our sins in his own body on the tree. Hier heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. That's what I was talking about. Das ist es, worüber ich sprach. Jesus took your sin on the cross. Jesus hat deine Sünde ans Kreuz hinaufgetragen. That you could live. Dass du leben könntest. That you could be alive with this new birth. Dass du am Leben sein kannst mit dieser neuen Geburt. Through the new birth, God comes in us with a new life. Durch die neue Geburt kommt Gott mit einem neuen Leben in uns hinein. I remember one time. Ich erinnere mich. I received the Lord. Ich habe den Herrn empfangen. And then a couple of weeks later, my mother received the Lord. Und dann ein paar Wochen später hat meine Mama den Herrn empfangen. In a different place. An einem anderen Ort als And ich. she got went through the same experience that I did. God came to live in her. Und sie erlebte exakt dasselbe wie ich. Gott kam und lebte in ihr. And you know, I was seven years old at the time, and it, things were just beginning to. Uh, I, I was beginning to get an understanding. Und wisst ihr, ich war ja damals erst sieben Jahre alt und ich fing erst an zu begreifen, was passiert. I was at another place. Ich war an einem anderen Ort. And I called my mom up. Und ich habe meine Mama angerufen. And she said, "Hey, she said, you got a new mom." Und sie sagte dann, "Hey, du hast jetzt eine neue Mama." I'm seven years old. I'm thinking, what do you mean? Und ich war sieben Jahre alt und dachte mir, was meinst du damit? I want the old mom. Ich möchte die alte Mama Not haben. Not a new mom. Nein, keine neue Mama. Where's the old mom? Wo ist denn die, die alte Mama? She said, "Hey, she said I received Jesus and I got a new life." Und sie sagte, "Hey, ich habe Jesus empfangen und ein neues Leben bekommen." And that's what happens when we get this righteousness through Jesus, we live. Und das ist es, was passiert, wenn wir durch Jesus diese neue Gerechtigkeit bekommen. We have wir leben. a new life. Wir haben ein neues Leben. God takes the sin out and puts his righteousness in us. Gott nimmt die Sündennatur raus aus uns und 
setzt seine gerechte Natur in uns hinein. Oh, does that mean that you'll never sin again? Bedeutet das jetzt, dass du nie mehr sündigst? Well, there's times your body may do some things that aren't right. Nun, da gibt es Zeiten, wo dein Körper ähm, Dinge tut, die nicht richtig sind. Aber zu diesen Zeiten können wir zum Herrn gehen und sagen, Vater, tut mir leid. But from a spiritual standpoint, Aber vom Standpunkt des Geistes God aus gesehen, us up eternally. hat er uns für die Ewigkeit total gereinigt. He puts himself in us. Er selbst hat sich in uns And as we learn his word, und so wie wir sein Wort lernen, this new nature that we have on the inside starts living out wird diese neue Natur, die wir im Inneren empfangen haben, anfangen, sich nach außen hin zu manifestieren. And that's what it means to live in Christ. Und das ist es, was es bedeutet, in Christus God zu leben. Lives through us. Gott lebt durch uns. With a wonderful life in a world that's full of hell. Mit einem wunderbaren Leben in einer Welt, die voll der Hölle ist. That's a great thing. Das ist großartig. Heaven in the earth. Himmel auf der Erde. And then looking forward to heaven, the future. Und dann ähm, in die Zukunft zu schauen als den Himmel für unsere Zukunft. There's another part of this verse. Und da ist ein anderer Teil dieses Verses. It says, by whose stripes, wo es heißt, durch dessen Striemen, you were healed. Ihr geheilt worden seid. So not only do we have the sin problem taken care of, also haben wir nicht nur dieses Sündenproblem weggenommen, but we have the sick problem taken care of. sondern wir haben auch das Krankheitsproblem weggenommen. And this is why we can pray for you tonight. Und das ist der Grund, warum wir auch heute für euch beten können. There's a man here tonight. Hier ist heute ein Mann da. This man, Nigel. Dieser Mann hier, Nigel. This man was, was uh, in the trees one time. Dieser Mann war um, eines Tages vor sehr langer Zeit in den Bäumen unterwegs. The Klettenwald. Im Kletterwald. And he fell a long ways. Und er fiel sehr sehr tief. And he was he was he was broken up in his body. Und sein Körper wurde zerstört. He should have died. Er sollte sogar sterben. But eigentlich. he had a believing mother. Aber er hatte eine gläubige Mama. That believe that we can be healed through Jesus Christ. Die daran glaubte, dass wir durch Jesus Christus geheilt werden And können. And his mom came to the hospital. Und seine Mama kam zum Krankenhaus and prayed for him. und hat für ihn gebetet. Just like we're gonna pray for you tonight. Genauso wie wir heute für euch beten werden. And he had a miracle. Und er erlebte ein Wunder. Am I right, Nigel? Habe ich recht, Nigel? He had a healing. Er hatte seine Heilung. That's why he's here tonight. Das ist der Grund, warum he er wants auch heute to help hier ist. Get healed in their body. Er möchte anderen Menschen helfen, auch Heilung im Körper zu empfangen. When Nigel first came to the church, als Nigel das erste Mal in die Gemeinde kam, his mother had just gone to be with the Lord in heaven, where she is today. Um, da war seine Mama erst kürzlich zum Herrn gegangen und sie ist jetzt im Himmel. An older lady went on to be with the Lord. That's a good thing. Eine ältere Dame ging heim zum Herrn und das ist eine gute Sache. But she believed in healing. Aber sie glaubte an Heilung. And he went back to his mother's funeral. Und er ging zurück zur Beerdigung seiner Mama. It was a time of celebration for a Christian. We can celebrate. Es war eine Zeit zum Feiern für einen Christen. Als Christen können wir sowas feiern. Because we know that they just moved from one place to another. Denn wir wissen, sie sind ja nur von einem Platz zum nächsten gegangen. But Nigel was in the city riding on the bus. Aber Nigel war also in dieser Stadt unterwegs im Bus. And he got off the bus. Und als er aus dem Bus ausstieg, and there was somebody that came up to him. Und da kam jemand plötzlich auf ihn zu. And said, "I've been looking for your family. What for 40 years?" Und diese Person sagte, "Hey, ich habe nach deiner Familie 40 Jahre lang and Ausschau I gehalten. Tell you, und ich möchte dir jetzt sagen. And I've been looking to say this to your family for 40 years. Und ich habe darauf gewartet seit 40 Jahren dieses deiner Familie mal zu sagen. Your mother prayed for me 40 years ago and I received healing. Halleluja. Deine Mama hat vor 40 Jahren für mich gebetet und ich habe Heilung empfangen. Isn't Halleluja. that wonderful? Ist das nicht wunderbar? Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? God wants us well. Gott möchte, dass es uns gut geht. Healthy. Dass wir gesund sind. Whole. Dass wir ganz gemacht sind. And that's what this verse continues to say. Und das ist es, worüber dieser Vers hier weiterhin spricht. It says, by his stripes, er sagt, durch seine Striemen ye were healed. seid ihr geheilt worden. Jesus took stripes on his body. 
Jesus hat auf seinen Körper Striemen bekommen. Is there anyone here that saw that movie The Passion of Christ? Gibt's hier irgendjemand, der den Film Die Passion Christi gesehen hat? I know that it was a very graphic movie. Ich weiß, dass er ein sehr plastischer Film war. But I'll tell you something. Aber ich sag euch was. According to the Bible, it was a very true movie. Gemäß der Bibel war es ein ziemlich wahrheitsgemäßer Film. Because when the Roman soldiers beat Jesus with the whip, denn als die römischen Soldaten Jesus mit der römischen Peitsche schlugen, in the book of Corinthians the Bible tells us that that they beat him 39 times. Im Korintherbrief sagt die Bibel, dass sie Jesus 39 Mal geschlagen haben. 39 times they beat him with a whip. 39 Mal haben sie ihn mit der Peitsche geschlagen. On the end of this whip, und am Ende dieser Peitsche, there were pieces of glass. Da waren Stücke von Glas. There were pieces of bone. Da waren Knochenstücke There was pieces of metal und Metallstücke eingearbeitet and it would cut into the body. und es würde in seinen Körper richtig and reinschneiden they pulled the flesh off of Jesus body. und buchstäblich haben sie so das Fleisch von Jesu Körper weggerissen Now, think about this. und denkt mal drüber nach Why did Jesus take those stripes? warum hätte Jesus diese Striemen auf sich nehmen sollen er hat diese Striemen er hat diese Striemen empfangen for our healing. für unsere Heilung. For our healing. Für unsere Heilung. That's what the Bible teaches. Das ist es, was die Bibel you know, lehrt. I, I look something up today. Wisst ihr, ich habe heute etwas entdeckt. I found something from the Cancer Journal Magazine in Canada. Ich habe etwas aus dem Krebsmagazin in Kanada oder ja, Cancer Journal, dieses Magazin in Kanada gefunden. And several doctors came together. Und einige Ärzte kamen zusammen. And do you know what they did? Und wisst ihr, was sie taten? They took all the diseases of the world. Sie haben alle Krankheiten der Welt zusammengefasst. And they put all of these different diseases in different categories. Und sie haben alle Krankheiten in verschiedene Kategorien eingeteilt. Do you know how many categories they came up with? 2000 and this ha this was done in 2010. Und dies geschah im Jahr 2010 und wisst ihr, auf wie viele Kategorien sie da gestoßen sind? I'm talking about medical doctors, educated people, medical science. Ich rede jetzt wirklich über Ärzte, gebildete Leute, die sich mit, mit Medizin beschäftigen und auskennen. All the different diseases in the world in different Categories. Alle verschiedenen Kategorien von Krankheiten der Welt zusammengefasst. Do you know how many categories they put them into? Wisst ihr, wie viele Kategorien sie die Krankheiten eingeteilt haben? 39. 39. Wow. 39. 39. Over and over, medical science, scientists prove the Bible. Und immer und immer wieder bestätigen Mediziner und Wissenschaftler, gebildete Leute, dass die Bibel die Wahrheit sagt. That's a powerful thing. Das ist eine kraftvolle Sache. A powerful thing. Eine kraftvolle Sache. 39 different categories. 39 verschiedene Kategorien. What is included in these categories? Was ist denn beinhaltet in diesen Kategorien? Infections. Es sind Infektionen beinhaltet. Blood diseases. Blutkrankheiten. Nutritional diseases. Ähm, Ernährungskrankheiten. Chemical imbalances. Und und ja, chemische ähm, Instabilitäten. Problems in the immune system. Probleme mit dem Immunsystem. Psychological problems. Psychologische Probleme. Brain problems. Gehirnprobleme. Heart problems. Herzprobleme. Eye, ear, lung. Ähm, Augen, Ohren und Lungenprobleme. Digestive problems. Verdauungsprobleme. Reproductive problems. Fortpflanzungsprobleme. Dental problems. Zahnprobleme. Breast problems. Brustprobleme. Pregnancy problems. Schwangerschaftsprobleme. Skin problems. Hautprobleme. Muscle problems. Muskelprobleme. Bone problems. Knochenprobleme. Poison, toxic, mold. Alles was mit Gift und Schimmel und so weiter zu tun hat. Everything included. Alles beinhaltet. Jesus took those stripes on his body. Jesus hat diese Striemen auf seinem Leib empfangen. So that you and I 
could be healed. So dass du und ich geheilt sein kann. Isn't that a wonderful thing? Ist das nicht eine wundervolle Sache? By his stripes. Durch seine Striemen. Every time that Jesus took those stripes on his body. Jedes Mal, wenn Jesus diese Striemen auf seinem Leib empfing. Before he was crucified on the cross. Bevor er am Kreuz hingerichtet wurde. Every time, jedes Mal, there goes that category of diseases. Dann geht diese Kategorie von Krankheit weg. Every time, there goes another category of diseases. Jedes Mal geht eine weitere Kategorie. You know, there's a great scare in the world today with Ebola. Wisst ihr, heutzutage ist große Angst in der Welt vor dem Ebola-Virus. But I'll tell you something. Aber ich sag euch was. As a Christian, als ein Christ, one of the things that we can believe God for, dann ist eins der Dinge, die wir Gott glauben können, is that no plague, no disease can come to our house. Ist dass keine Plage, keine Krankheit unser Haus betreten kann. I tell you, I, I you know, I received Jesus at seven. Ich sag euch, ich habe Jesus im Jahr, also als ich sieben Jahre alt war, But sometimes religion comes along. Aber manchmal kommt Religion daher. And they teach people things that are not in the Bible. Und sie lernen die Leute Dinge, die nicht in der Bibel gelehrt werden. And religion taught us that God makes us sick. Und die Religion lehrt uns, dass Gott uns krank macht. So he would teach us things. So dass er uns Dinge beibringen kann. How could we say that when Jesus took these stripes on his body for our healing? Aber wie können wir sowas wirklich behaupten, wenn Jesus für unsere Heilung die Striemen auf seinem Leib empfing? How could we say that when Jesus in this earth healed the sick? Wie können wir sowas wirklich behaupten, wenn Jesus auf der Erde die Kranken heilte? There's not one place in the Bible where Jesus ever put sickness on a healthy person. Da ist keine einzige Stelle in der Bibel zu finden, wo Jesus Krankheit auf eine gesunde Person legte. And Jesus was the perfect will of God in the earth. Und Jesus war der vollkommene Wille Gottes auf der Erde. The Bible says that he was anointed. Die Bibel sagt, er war gesalbt. With the Holy Spirit. Mit dem heiligen Geist. That's what Cody was singing about tonight. Holy Spirit. Und darüber sang Cody heute, heiliger Geist. And with Holy Spirit power. Und mit heiliger Geistkraft. He went and did good things. Ging er umher und tat wohl den Leuten. And the Bible says that the good things that he did was heal the sick. Und die Bibel sagt, dass das Gute, was er tat, das war, dass er die Kranken heilte. That's a good thing. Das ist eine gute Sache. To heal the sick. Die Kranken zu heilen. And so, the, you know, I, I received the Lord. Also wisst ihr, ich habe den Herrn empfangen. But I didn't know it was the will of God to be healed. Aber ich wusste damals noch nicht, dass es der Wille Gottes ist, dass ich geheilt sein soll. But then, aber dann, I found this verse in the Bible. Habe ich diesen Vers in der Bibel entdeckt. And many other verses in the Bible. Und auch viele andere Verse in der and Bibel. And I could show you many verses tonight. Und ich kann euch heute Abend viele, viele Verse zeigen. And I found out that God wants us healthy he wants us healed und ich fand heraus dass gott uns gesund möchte dass wir heilung empfangen oh that's good news und das ist gute botschaft look at your neighbor and say that's good news schau mal zu deinem nachbarn und sag ihm das ist gute botschaft i'm not a bad news preacher i'm a good news preacher ich bin kein prediger der schlechte nachrichten verkündet sondern ich bin ein gute botschaft verkünder hallelujah that's good news halleluja das ist gute botschaft i go all over the world ich reise durch die ganze Welt. And I pray for people. Und ich bete für die Menschen. I pray for people that don't believe God. Und ich bete ja auch für Menschen, die nicht mal an Gott glauben. And they get healed. Und sie werden geheilt. And they come to God. Und sie kommen dann zu and Gott. They get a new life. Und sie empfangen ein neues Martin Leben. Martin Amen. Martin war einmal mit dabei, als wir für eine Hexe beteten und sie empfing Heilung. You know why? Because God loves witches. Wisst ihr warum? Weil Gott auch Hexen liebt. He hates what they do, but he loves them as a person. Er hasst, was sie tun, aber er liebt sie als Person. Er hasst, was die Menschen tun auf dieser Welt, aber er liebt die Leute. Und er möchte, dass sie zu ihm kommen und Leben empfangen. Love, und Liebe. Joy, und Freude. Health, und Gesundheit. Healing. Und Heilung. Ich vergesse niemals diesen Tag, als wir unsere Hände auf die Schulter dieser 
Hexe legten und auf einmal ihr Arm nach oben ging und sie Heilung empfing. And do you know why we could pray for her? Und wisst ihr, warum wir für sie beten konnten? Because we have a children's ministry in Uganda that we bought some cows for. Weil wir einen Kinderdienst in Uganda haben, für die wir Ki ähm, Kühe kauften. We do that sometimes through our ministry. So was machen wir manchmal durch unseren Dienst? And the leader of the children's home had breast cancer. One of her breasts was taken off. Und die Leiterin dieses Kinderheims oder Kinderdienstes ähm, hatte Brustkrebs und eine Brust wurde ihr schon weggenommen. And the year before when I was there we prayed for her and she's completely healed today. Thank you Jesus. Und im Jahr zuvor haben wir für sie gebetet und heute ist sie vollkommen geheilt. Danke Jesus. She has a wonder in her body. That's my Jesus. Sie äh, erlebte ein Wunder in ihrem Körper und das ist mein Jesus. And the witch knew about it. Und die Hexe wusste and davon. And she couldn't get herself healed through her witchcraft. Und sie konnte sich selbst nicht durch ihre Hexenkraft heilen. But we could get her healed through the power of God. Aber wir haben sie durch die Kraft Gottes geheilt. Amen. Amen. God knows how to give a witch a new life. Gott weiß, wie er einer Hexe ein neues Leben schenken kann. I know of many people that were in witchcraft that are serving Jesus today. Ich kenne viele Leute, die in der Hexerei unterwegs waren, die heute Jesus dienen. I just read a testimony about the lead singer, the one that started the heavy metal band uh, Megadeth. Und ich habe erst einen Bericht gehört von dem Gründer der, der Heavy Metal Band Megadeth. And this man wrote, I'm more dangerous today. Und er schrieb, heute bin ich noch gefährlicher als damals. And you know what he said? Und wisst ihr, was er sagte? I became a Christian. Halleluja. Ich bin jetzt ein Christ geworden. I sing for Jesus. Halleluja. Jetzt sing ich für Jesus. No longer for the devil, but for Jesus. Nicht mehr länger für den Teufel, sondern jetzt sing ich für Jesus. We don't sing those old devil songs anymore. We sing for Jesus. Halleluja. Wir singen nicht mehr die alten Teufelsanbetungslieder, sondern jetzt singen wir für Jesus. That's what God is doing today. Und das ist es, was Gott heute tut. People getting a new life. Menschen empfangen ein who vollkommen wants, neues Leben. Who wants to serve the one that brought the sickness into the world? Wer will denn dem noch dienen, der die Krankheit auf die Erde brachte? The murder and the bad things. Die Mörder und der die schlechten Dinge brachte. None of those things came from God. They came because the devil came into this earth. Nichts von all dem kam wegen Gott, sondern wegen dem Teufel, der das auf die Erde brachte. But when God comes. Aber wenn Gott kommt. In our lives. In unser Leben hinein. And other people's lives. Und in das Leben anderer Leute. He lives love through them. Und er lebt seine Liebe durch sie aus. They don't go with bombs and blow themselves up to kill other people. Dann gehen sie nicht mit Bomben umher und bringen sich und andere um. They don't take people's heads off. Sie sie köpfen nicht die Menschen. They love. Sie lieben. They help. Sie helfen. They bless. Sie segnen. They have a heart to reach people that are in problems and bring sie, them out. Sie haben ein Herz für Leute, die in Problemen stecken und wollen ihnen raushelfen. That's what a loving God on the inside of a person does. Das ist es, was ein liebender Gott im Inneren eines Menschen tut. That's why I came to Germany. Das ist der Grund dafür, dass I ich nach Deutschland kam. I could live a nice kam. life in America. Ich könnte heute ein schönes Leben But in Amerika God leben. said you come to Germany. Aber Gott sagte Geh nach Deutschland. And from there you go to the world and you give people good news. Und von dort aus gehst du in die ganze Welt und bringst den Menschen gute Botschaft. And I give you good news tonight. Und ich gebe euch heute gute Botschaft. Isn't that great? Ist das nicht wundervoll? So by his stripes. Also durch seine Striemen. We are healed. Sind wir geheilt worden. In Isaiah the 53rd chapter in the Old Testament Und im Alten Testament im Buch Jesaja im 53. There Kapitel There are two verses. Da gibt's zwei Verse. And they say exactly the same thing. Und die sagen exakt das gleiche. With the exception of one word. Mit der Ausnahme von einem Wort. In the Old Testament it says by his stripes you are healed. In dem Alten Testament heißt doch seine Striemen seid ihr geheilt. But in the New Testament, aber im Neuen Testament, it says you were healed. Da heißt ihr seid geheilt worden. In the Old Testament, im Alten Testament, there was a promise. Da war eine Verheißung. Jesus would come to the earth. Jesus würde auf die Erde kommen. And when you believe in him, und wenn du an ihn glauben würdest, you'll be healed. Dann würdest du geheilt werden. You'll be forgiven. Und dir wird vergeben werden. In the New Testament, im Neuen Testament, he's already come. Ist er bereits gekommen? And we go back and we say, we believe in you. 
Jesus. Und dann gehen wir zu ihm zurück und sagen, wir glauben an dich, Jesus. You died. Dass du gestorben you bist. You took my sin. Du hast meine Sünde you auf took dich my genommen. Sickness. Du hast meine Krankheit getragen. And I'm healed. Und ich bin geheilt. I'm healed. Ich bin geheilt. In Matthew 8 in verse 17 and I want to close with this. Und ich möchte schließen mit diesem Vers aus Matthäus 8 Vers 17. Jesus da ist Jesus was praying for the sick und er betete für die kranken and it says in verse 14 and when Jesus was come into Peter's house he saw his wife's mother laid and sick of a fever und in Vers 14 noch da heißt es, und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen und er rührt ihre Hand an und das na nicht so weit. <lacht> She had a fever. Sie hatte Fieber. Some kind of virus or bacteria. Irgendeine Art von Virus oder Bakterienerkrankung. She, her, her body physically was, was trying to resist it. Und ihr Körper hat buchstäblich versucht, all dem zu widerstehen. But it needed a little bit extra power. Aber es brauchte wirklich noch eine extra Portion Kraft. And Jesus had Holy Spirit power in him. Und Jesus hatte in sich Heilig Geist Kraft. And the next verse says that he laid his hands. Und der nächste Vers sagt dann, dass er seine Hand auf sie legte. And rebuked the fever. Und er hat dem Fieber widerstanden. Jesus said, I rebuke you, fever. Jesus sagte, ich widerstehe dir, Fieber. I command you to go. Ich befehle dir, geh raus. And what happened? Und was geschah? She was healed. Sie war geheilt. She went to work. Sie ging weiter she got up out of bed and she started serving them. I'm healed, I'm healed. Hallelujah. Sie stand auf aus dem Bett und die, die den Leuten um sie rum. Sie sagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. That's a great thing. Das ist großartig. There was a lady this week. Und da war auch eine Dame diese Woche. And she called us on the telephone. Sie hat uns am Telefon angerufen. And she had a problem in her body. Und sie hatte ein Problem in ihrem Körper. And it wasn't looking good. Und es hat wirklich nicht gut ausgeschaut. And my wife prayed for her. Und meine Frau hat für sie gebetet. And told her, said, put your hand where, where the problem is. Und sie sagte ihr, leg deine Hand dorthin, wo dein Problem ist. And they prayed. Und sie haben gebetet. And they rebuked. And they said in Jesus name, out. Und sie haben widerstanden und haben gesagt in Jesu Namen raus. And just like that, everything gone. Und einfach so, alles war weg. The lady called and said everything is gone. Hallelujah. Die Dame hat uns angerufen und hat gesagt alles ist weg. We can do that. Das können wir machen. Jesus said. Jesus sagte. John 14:12, also a verse in the Bible. In einem Vers, der auch in der Bibel steht, nämlich Johannes 14, Vers 12. The same things that I do, dieselben Werke, die ich tue, you can do. könnt auch ihr tun. You can do as a believer. Werdet auch ihr tun als Gläubige. Every believer, every child of God can do this. Jeder Gläubige, jedes Kind Gottes kann das tun. Now let's look at the next verse. Lass uns den nächsten Vers anschauen. It says when the even was come they brought unto him many that were possessed with devils and he cast out the spirits with his word and notice and healed all that were sick. Und Vers 16, da geht's weiter, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. What did he do? Was hat er gemacht? And he put sickness on all that were healthy. Er hat Krankheit auf alle, die gesund waren, gelegt. Is that what it says? Heißt das hier so? No, it doesn't say Nein, that. das steht da nicht geschrieben. There's no place that it says that. Da gibt es keine Stelle, wo das geschrieben ist. But it says that Jesus healed the people that were sick. Aber es heißt, dass Jesus die heilte, die krank waren. Now look at the next verse. Und schaut euch den nächsten Vers that an. That it might be fulfilled. Der nächste Vers damit erfüllt würde which was spoken by Isaiah the prophet was durch den Propheten Jesaja geredet ist and that goes back to that old testament verse that says by his stripes we are healed und das geht zurück auf diesen alttestamentliche auf diese alttestamentliche Schriftstelle wo es heißt durch seine Striemen sind wir geheilt you see jesus knew Seht ihr, Jesus wusste, that he was going to take care of the sick problem. Dass er, dass er sich um dieses Krankheitsproblem kümmern würde. When Jesus healed, als Jesus heilte, he did it on credit. Da hat er es auf Kredit gemacht. Like a person that goes out and they buy a car. So wie jemand, der einfach loszieht und ein Car, also the car ein hasn't Auto been kauft. paid for, but they can drive the car. Das Auto wurde noch nicht bezahlt, aber man kann das Auto schon fahren. And Jesus healed the sick und Jesus heilte die Kranken on credit. auf Kredit. And then he went and paid for it. Und dann ging er später und zahlte dafür. Er 
Er zahlte für alle Krankenheilungen im Alten und im Neuen Testament. And I'm telling you tonight, und ich sage euch heute Abend, your debt has been paid. deine Schuld wurde bezahlt. No more sin, keine Sünde mehr, no more sickness, keine Krankheit mehr. Jesus, took the sin, Jesus hat die Sünde genommen. And Jesus took the sickness. Und Jesus nahm auch die Krankheit That's weg. A Wonderful thing. Das ist eine wunderbare Sache. And this is why we can pray for you tonight. Und das ist der Grund dafür, dass wir auch heute für euch beten können. The Bible tells us. Die Bibel sagt uns. In Mark 16. In Markus 16. That we as believers can lay our hands on sick people. Dass wir als Gläubige unsere Hände auf Kranke legen können. And they will be healed. Und dass es ihnen wohlgehen wird. And this is what we do. Und das ist es, was wir tun. I remember one time when when I I heard about this. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich davon hörte. And all of a sudden, und plötzlich, my hands begin to burn like fire. Haben meine Hände angefangen wie Feuer zu brennen. I'm not saying this happens with everybody. Ich sag nicht, dass das mit jedem so passieren muss. Because everybody has different experiences with God. Denn jeder hat ja unterschiedliche Erfahrungen mit Gott. But I took my hand and I put it on somebody that had a a, a bad ankle. Und ich habe meine Hände genommen und habe sie auf den Knöchel von jemanden gelegt, der Probleme darin hatte. They walked around with a limp like this. Und sie sind so umhergehumpelt. And when I did that, und als ich das tat, you know what they said? Wisst ihr, was, was Whoa, die there's fire sagte? There. Oh, da ist jetzt Feuer drin. And you know what happened? Und wisst ihr, was passierte? They were completely healed. Komplette Heilung. And from that point on in my life, people have been getting healed. Und von diesem Zeitpunkt an in meinem Leben wurden And die Menschen geheilt. And we have a team here tonight. Und wir haben hier heute ein ganzes Team. And they pray. Und sie beten. And when they pray, und wenn sie beten, the power of God flows through them. Strömt die Kraft Gottes durch sie. This man right here, Nigel, the one I talked to about tonight. Dieser Mann hier, Nigel, von dem ich heute schon gesprochen habe. He's the leader of of the stagecoach in in Nuremberg. Er ist der Leiter von Stagecoach. And he started praying for people the last couple of weeks. Und die letzte Woche hat er angefangen für Leute zu beten. And you know what's happened? Und wisst ihr was geschah? They're getting healed. Am I right, Nigel? Sie wurden geheilt. They're Hab getting. Recht, would you pray for me? Would you pray for me? And he's telling them about the good news. Würdest du für mich beten? Würdest du für mich beten? Er hat ihnen die gute Botschaft mitgeteilt. And that's why we do this tonight. Und das ist es auch, was wir heute Because we want to be able to give you the the good news. Wir wollen euch die gute Botschaft. Bringen. Before we pray for those that are sick, und bevor wir beten für die, die krank sind, I want to I want to do something. Da möchte ich was tun. You know, maybe there's somebody here. Dann wisst ihr, vielleicht ist ja jemand hier. And you know, and and we're going to pray for everybody. Und wir werden für jeden beten. That needs prayer. Der Gebet braucht. Who needs prayer tonight? Wer braucht denn heute Gebet? You have a sickness in your body. Vielleicht hast du ja irgendein Symptom, eine Krankheit. Or you have a Körper. pain in your body. Irgendein Schmerz. If you have a sickness, a virus, a bacteria, pain in your body, would you lift your hand? Wenn du eine Krankheit, ein Virus, ein Schmerz, irgendein Bakterium oder sonst was hast, and dann you would like Hände. to have prayer tonight. Und ich würde es gern Gebet empfangen. We'll pray for you. Und beten wir für euch. And it'll be a good thing. Und es wird und es wird gut sein. For you to receive a healing in your body. Dass du Heilung empfängst in deinem Leib. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Father, we thank you. Vater, wir danken dir, that you're gonna move in a mighty way. Dass du dich auf mächtige Art und Weise bewegen And you're gonna heal those. Und du wirst sie heilen. Those tonight are gonna receive healing. Sie werden heute Heilung empfangen. That need healing. Die Heilung brauchen. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. I pray the same for this video tonight. Das bitte ich genauso für das Video heute. The power of God to go through it and heal sick bodies. Die Kraft Gottes, dass sie durchkommt und Kranke heilt. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. We believe for that. Dafür glauben wir. We believe for that to happen tonight. Wir glauben, dass das heute geschieht. But you know what? Aber wisst ihr was? Before I pray for the sick. Bevor ich für die Kranken bete. And I, and we will pray. Und wir werden beten. I want to ask the question. Will ich eine Frage stellen? The same question that was presented to me. Dieselbe Frage, die auch mir gestellt wurde. Are you ready for the future? Bist du wirklich bereit für die Zukunft? You know that things are very tense and hot in our world today. Ihr wisst ja, dass die die Dinge in der Erde wirklich dramatisch werden und zunehmen auf der Welt. And all the things that you hear about in the news, the Bible tells us that these things are going to happen. Und all diese Dinge, die wir in den Nachrichten sehen können, sagt uns die Bibel schon, dass sie geschehen werden. And people know it. Und die Leute wissen das. But for the Christian, we don't have to be afraid. Aber als Christ musst du keine Angst haben. God takes the fear away. 
Gott nimmt die Angst weg. Because that is included in this life that I'm talking about. Weil das auch beinhaltet ist in diesem Leben, von dem ich spreche. How could you be afraid? Wie könntest du denn Angst haben? If God is living through you. Wenn Gott durch dich lebt. He's never afraid of the devil. Er hat niemals Angst vor dem Teufel. He's never afraid of these things. Er hat niemals Angst vor diesen Dingen. And you know our life the Bible teaches that our life is this quick. Und die Bibel sagt, dass unser Leben so kurz ist. This quick compared to eternity. So schnell vorbei verglichen mit der Ewigkeit. And this is why Jesus came. Und das ist der Grund für In das this Kommen little, Jesu. To give us this opportunity. In dieser kurzen Zeitspanne eine Möglichkeit zu geben. To have a new life. Ein neues Leben zu haben. all sin removed. Alle Sünde entfernt zu I'm bekommen. I'm not telling you you're going to go live perfect when you leave this place. Ich sag nicht, dass du ein perfektes Leben leben wirst, wenn du hier weggehst. But I tell you this. Aber ich sag euch folgendes. A wonderful God will come to live in you. Ein wunderbarer Gott wird kommen, um in dir zu leben. And from the inside out, I promise you your life will change. Und von innen nach außen, ich verspreche es euch, wird euer Leben sich radikal verändern. We have people here with different backgrounds. Wir haben hier Leute aus allen möglichen Hintergründen. And I'm telling you, they were messed up. Und ich sage euch, sie waren komplett kaputt. But God came in. Aber Gott kam rein. And gave them a new life. Und hat ein neues Leben geschenkt. And now they're learning about Him and His Word, and this life is beginning to flow. Und jetzt lernen sie sein Wort, und es fängt an, dieses neue Leben aus ihnen hervorzuströmen. Christians we're, we're not perfect. Christen sind nicht vollkommen. I'm talking about the, the, the outside. Ich rede jetzt vom äußerlichen Lebenswandel. Inside we are. Im inneren sind wir es. Inside in our in a perfect spirit when what which is what happens when we're born again. Im inneren in einem perfekten menschlichen Geist, was kommt, wenn wir von neuem geboren werden? It's full of love. Da ist Volle Liebe. And this love releases through our life. Und diese Liebe, die sich freisetzt durch unser Leben. This joy. Diese Freude. This righteousness. Diese Gerechtigkeit. Starts working on us. Es fängt an, an uns zu arbeiten. And all of a sudden we're free, we're free, we're free. Und plötzlich sind wir frei und frei und frei. Because of this new life. Wegen diesem neuen Leben. That we have through Jesus. Das wir haben durch Jesus. And God is not just this being way out there. Und Gott ist nicht nur ein Wesen, das irgendwo weiter draußen entfernt ist. He becomes personal er wird persönlich a father ein vater and we come into his family und wir kommen in seine familie i'm not talking about joining a church ich rede nicht davon in die gemeinde zu rennen there's a lot of people that go to church es sind viele leute die in gemeinden but rennen but that doesn't make them a christian aber das macht sie noch lange nicht you zu einem christ you can sit in a garage and say i'm a car i'm a car i'm a car du kannst dich auch in die garage reinhocken und sagen ich bin jetzt ein auto ich bin ein auto ich bin ein auto but it doesn't make you a car aber das macht dich nicht zu einem auto and people sit in church und die leute die in die gemeinde reinrennen but it doesn't make them a christian macht sie nicht zu einem christ a christian is a is a decision ein Christ zu werden bedeutet eine Entscheidung Where zu fällen. We say, I have chosen, wo ich sage, ich habe mich entschieden, to follow Jesus, Jesus zu folgen, to believe in him, an ihn zu glauben, that he took my sin, dass er meine Sünde auf sich nahm. He took my sin, er nahm meine Sünde. He did what I couldn't do. Er hat getan, was ich nicht konnte. I want this new life. Ich möchte dieses neue Leben. And I believe Jesus you died for me. Und ich glaube, dass du Jesus für mich gestorben bist. You rose from the dead. Und von den Toten auferstanden. The Bible bist. says. Die Bibel sagt. When we do that, wenn wir das machen, we get this life. Bekommen wir dieses neue Leben. We're born again. Wir werden von neuem geboren. And so tonight. Also heute Abend. You know I want you just to close your eyes right now. Ich möchte, dass ihr mal jetzt die Augen schließt. Be in an attitude of prayer. Und nehmt eine, eine Stimmung, eine Haltung des Gebets an. Und Kati und Brigitte können ein bisschen spielen. But I want you to check your heart right now. Aber ich möchte, dass ihr mal jetzt euer Herz wirklich überprüft. This may be your last chance. Es kann vielleicht sogar deine letzte Chance sein. I don't say that to put fear into you. Das sage ich jetzt nicht, um dir Angst einzujagen. I say that is good news. Ich sage das als eine gute Botschaft. You can receive Jesus tonight. Du kannst heute Jesus empfangen. I'm not telling you that you have to come here or anything like that. I'm saying receive Jesus. Ich sage dir nicht, dass du hierher kommen musst oder irgendwas dergleichen, sondern ich sage schlichtweg 
empfange Jesus. Receive Jesus. Empfange Jesus. And God will give you a new life. Und Gott wird dir ein neues Leben geben. I had a dad. Ich hatte einen Papa. Still do, but he's in heaven as well. Ich habe ihn natürlich immer noch, aber jetzt ist er schon im Himmel. 36 years he went against me. 36 Jahre lang hat er mir widerstanden. And what I believed. Und dem was ich glaubte. And then. Und dann. Take them down, please. Can you bring this down just a little bit, Cody? And then my dad had an accident. Und dann hatte mein Papa einen Unfall. We had semi trucks in America. Wir hatten diese ähm, ähm, ja, großen Traktoren mit den Hängern. Lastwagen, LKWs. And a truck came in. Und ein Lastwagen kam rein. And he was filling the tire up with air. Und er hatte den Reifen, ähm, er war dabei, die Reifen aufzupumpen. Bam! Und auf einmal explodierte dieser Reifen. It blew up. Er ist explodiert. It blew him out of his shoes. Und es hat ihn aus seinen Schuhen rausgeschleudert. He was dead. Er war tot. Out of his body. Raus aus seinem Körper. But you know what? Wisst ihr was? We prayed. Wir haben gebetet. And he came back. Und er kam zurück ins That's Leben. A good thing. Und das ist eine gute Sache. And thank God he accepted Jesus. Und dank sei Gott, dass er Jesus empfing. Today's in heaven. Heutzutage ist er deswegen im Himmel. He's in heaven. Er ist jetzt im Himmel. And I'm glad to know that. Und ich bin froh, dass ich das wissen darf. Glad to know that. Ich bin froh, dass ich das wissen and darf. So with every head bowed and eyes closed, also schließt mal alle eure Augen und senkt die Köpfe. You say, Brother Mark, I want this life tonight. Und du sagst, Bruder Mark, ich möchte dieses Leben heute empfangen. I want this new life. Ich möchte dieses neue Leben. You just lift your hand. Wenn du das möchtest, dann heb einfach deine Hand. And I'll pray for you. Und dann werde ich für dich beten. You can have this life. Du kannst dieses Leben haben. It's the most important decision you make in your life. Es ist die wichtigste Entscheidung deines ganzen Lebens. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Anybody here with uplifted hand, you say, yep, I want this life. Irgendjemand hier, der dieses Leben haben möchte, dass du wirklich sagst, ich will das haben. Heb And I'll pray Hand for you. Und ich bete für dich. Okay, we got two. It's a great thing. Anybody else, you want this life? We have two people. Noch irgendjemand, der dieses Leben haben möchte. Wir haben zwei Leute hier. Thank you, Jesus. Anybody else? Uplifted hand. You say, I want this life tonight. Danke, Jesus. Wir haben zwei Leute hier und ist noch irgendjemand hier, der sagt, Jesus, ich möchte dieses Leben auch haben. Thank you, Jesus. And then we're going to pray for healing. Und dann werden wir für Heilung auch beten. It's going to be a great thing. Es wird großartig sein. But this is the most important thing. Aber das hier ist jetzt das allerwichtigste von allen Dingen. Thank you, Lord. Thank you Jesus. Danke Jesus. I want to pray for you guys tonight. Ich möchte für euch heute beten. I'm so glad you're going to come to Jesus. Ich bin so froh, dass ihr zu Jesus kommen wollt. It's a great thing. Es ist eine großartige Sache. Can I hold both of your hands? Kann ich die Hände von euch beiden halten? Pray with me and as we pray with these this couple tonight. Are you guys married? I'm sorry. Seid ihr verheiratet? Next year I'm going to pray that too. We'll pray a, a super Marriage for you, okay? Wir werden für eure Ehe beten, dass ihr eine super Ehe werdet. God loves you guys so much. Gott liebt euch so sehr. And I'm so glad you came tonight. Und ich bin so froh, dass ihr heute gekommen seid. And there's not a better way. Und da gibt's keine bessere Art und Weise. To start your life. Euer Leben zu beginnen. Together. Zusammen. And with Jesus. Mit Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Everybody pray this with them. Pray this with me tonight. Bete zusammen mit mir. Lasst uns für sie beten. I'm going to pray in English. Ich werde auf Englisch beten. Martin will pray in German. Martin wird auf Deutsch beten. And then you guys can pray with him. Und dann könnt ihr mit ihm beten. And everybody here tonight will pray with them. Und jeder auch hier betet zusammen mit ihnen. God, we come to you. Gott, wir kommen zu dir. Yeah, just pray that right from your heart. God, I come to you. Betet das von eurem ganzen Herzen, sprecht es aus. Gott, 
Wir kommen zu dir. Gott, wir kommen zu dir. Jesus, I believe in you. Jesus, ich glaube an dich. I believe you died for me. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. You took my sin on the cross. Du hast meine Sünde am Kreuz getragen. And you made a way that that I could have a new life. Und du hast einen Weg bereitet, dass ich ein neues Leben haben kann. And I receive your life right now. Und ich empfange jetzt dein Leben. I'm now born again. Ich bin jetzt von neuem geboren. Wow. <lacht> Lord, I just thank you so much for this wonderful couple. Herr, ich danke dir so sehr für dieses wunderbare Paar. And she's your daughter and he's your son. Und sie ist deine Tochter und er ist dein Sohn. And I know you're excited. Und ich weiß, dass du begeistert bist. To have these two in your family. Diese beiden jetzt in deiner Familie zu and haben. And I pray for them. Und ich bete für sie. They're preparing to get married. So wie sie sich vorbereiten auf ihre Hochzeit. You got the best for them. Du hast das Beste für sie. To start their marriage with. Ihre Ehe damit zu beginnen. Because father marriage came from you. Denn Ehe kam von dir. And you blessed it. Und du hast es gesegnet. And you're gonna bless this. Und du wirst dies hier auch segnen. You're gonna lead them. Wir werden sie leiten. And I thank you for this new life. Und wir danken dir für dieses neue Leben. And Lord tonight. Und Herr heute. Full of love. Voll mit Liebe. Full of your love. Voll mit deiner Liebe. You are love. Du bist die Liebe. And I thank you for it. Und ich danke dir dafür. Thank you for this couple. Danke für dieses Paar. Wow. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wow, God bless you guys. <laughs> God segne euch. Wow, I'm gonna give you a hug. <laughs> Danke, you know Jesus. what? Wisst ihr was? That's the greatest. Das ist das Größte. When somebody comes to Jesus, Wenn jemand zu Jesus kommt, that's really the greatest. das ist das Größte. That's greater than if a cripple came in here and walked off. Das ist größer, als wenn ein Verkrüppelter hierher kommt und wieder rausmarschiert. And I've had it happen. Und das habe ich auch schon gehabt. But this excites me more than that. Aber das hier jetzt begeistert mich noch viel mehr als das. Amen. Amen. Isn't that great? Ist das nicht großartig? Halleluja. Halleluja. Lord, we thank you tonight. Herr, wir danken dir heute. Thank you tonight. Wir danken dir. Who needs healing in their body? Wer braucht außerdem noch Heilung im Körper? If you need healing, wenn du Heilung brauchst, I'm gonna pray right now. Möchte ich jetzt beten. For you. Für dich. And then, when we get to the end of the service. Und dann, wenn wir zum Ende des Gottesdienstes kommen. We'll also pray. Werden wir auch beten. I want to give you every chance tonight. Ich werde euch jede Chance heute Abend geben. That all the symptoms are gone. Dass alle Krankheitssymptome all the sickness is gone. Jede Krankheit geht weg. Everything gone. Alles weg. Viruses killed. Viren, die getötet werden. Jesus name. In Jesu Namen. Tumors dissolved. Bam. Tumoren, die verschwinden. Boom. Jesus name. In Jesu Namen. Headaches gone. Kopfschmerzen raus damit. Jesus name. In Jesu Namen. Neck aches and back aches. Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Toe aches. Zehenschmerzen. Eye problems. Augenprobleme. Organ problems. Organprobleme. Everything gone. Alles weg. The name of Jesus. In Jesu Namen. So if you have any problem on your body, als wenn du irgendein Problem mit deinem Körper hast. I want you to put your hand there. Dann möchte ich, dass du deine Hand dorthin tust. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Female problems. Frauenprobleme. Gone. Weg. Gone. Weg. The name of Jesus. In Jesu Namen. There's somebody here tonight. Da ist jemand heute hier. Something's going on with your monthly cycle. Da ist ein, da ist ein Problem in deiner monatlichen Periode. And I speak in the name of Jesus. Und ich spreche in Jesu Namen. And it all comes in order right now. Es kommt alles jetzt in Ordnung. Jesus name. In Jesu Namen. Ankles healed right now. 
Ähm, Knöchel, jetzt geheilt. Jesus name. In Jesu Namen. I curse bad, bad bacteria. Ich verfluche auch schlechte Bakterien. I command you to leave the bodies now. Ich befehle, geht raus aus den Körpern jetzt. Jesus name. In Jesu Namen. Full come and fry. Completely yet. free now. Full come and geheilt jetzt. Jesus name. In Jesu Namen. Jesus name. In Jesu Namen. Jesus name. In Jesu Namen. Is there anybody here that's having problems in their ankle? Ist da irgendjemand hier, der Probleme im rechten Knöchel hat? A right ankle. Der rechte Knöchel. Thank you, Lord. Anybody here? A right ankle. Irgendjemand hier? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus name. All right, check yourself. If you had pain in your body, check yourself. Okay, wenn du Schmerz im Körper hattest, dann überprüf dich jetzt mal selbst. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Yes, Lord. Ja, Herr. What I'm gonna do? Was ich tun werde? I'm gonna I'll ask somebody to come forward. Ich werde jemanden fragen, nach vorne zu kommen. In these services, we give people an opportunity to give. Um, in, diesen, in diesen Gottesdiensten werden wir Leuten die Möglichkeit geben, auch zu geben. We have some expenses, weil wir ja auch Ausgaben haben. But we never put pressure on people. Aber wir machen niemals Druck auf Leute. It's not about 